అందరికి నమస్కారం నా పేరు శివ వెల్కమ్ టు యాపిల్ బైట్స్ ఫ్రమ్ రివ్యూ టేబుల్ యాపిల్ ఐవైస్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పబ్లిక్ వర్షన్ రిలీజ్ చేసింది ఈ అప్డేట్ వచ్చేసరికి మనకి ఐఫోన్ సిక్సెస్ నుంచి ఐఫోన్ లెవెన్ ప్రో మ్యాక్స్ వరకు కంపాటబిలిటీ ఉంటుంది అలానే ఐఫోన్ ఎస్ఈ ఐఫోన్ ఎస్ఈ సెకండ్ జనరేషన్ కూడా కంపాటబిలిటీ ఉంటుంది మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే జనరల్కి వచ్చి ఇక్కడ ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ మీరు ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ కనపడుతుంది నేను అయితే అప్డేట్ చేశాను కాబట్టి ఇవర్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ అప్ టు డేట్ అని కనపడుతుంది మనం బిల్ నెంబర్ చూడాలంటే అబౌట్కి వచ్చామంటే ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్ చూడండి థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అని కనపడుతుంది సో దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే బిల్ నెంబర్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ ఎఫ్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మన ఐవైఎస్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్లో మన కొత్త ఫీచర్స్ ఏంటి బగ్ ఫిక్సెస్ ఏమేమి వచ్చాయో చూద్దాం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ మనకి కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ప్రతిసారి మాస్క్ లేకపోతే క్లాత్ అనేది కట్టుకుంటాం కదా మాస్క్ అనుకుందాం సో అలాంటప్పుడు మనం ఫేస్ ఐడితో మనం అన్లాక్ చేయాలంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాక్ అయి ఉంది అన్లాక్ చేయాలంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇలా స్వైప్ చేయాల్సి వచ్చేది పైకి లాక్ అయి ఉంది మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇట్లా పైకి అన్నా స్వైప్ చేయాల్సి వచ్చేది అనమాట సో అంటే రెండు మూడు సార్లు అంటే కానీ మనకి పాస్ కోడ్ ఎంటర్ చేయడానికి అవకాశం ఉండేది కానీ ఇప్పుడు థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్లో ఎట్లా అంటే మనం ఒక్కసారి స్వైప్ పైకి అంటే చాలు వెంటనే అన్లాక్ అయిపోతుంది అనమాట మన పాస్ కోడ్ ఎంటర్ చేయడానికి ఇప్పుడు నేను ఫేస్ కవర్ చేసుకుని ట్రై చేస్తున్నాను అన్లాక్ చేయడానికి ఫేస్ ఐడి రికగ్నైజ్ అవ్వదు కానీ ఇప్పుడు నేను స్వైప్ చేయాలంటే పైకి ఒకసారి అనగానే పాస్ కోడ్ ఎంటర్ చేయమని వచ్చింది సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఇది అనమాట మనకి మల్టిపుల్ టైమ్స్ స్వైప్ చేయకుండా మన మాస్క్ వేసుకున్నప్పుడు ఒక్కసారి పైకి ఇట్లా స్వైప్ చేసామంటే వెంటనే పాస్ కోడ్ ఎంటర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలానే ఇది ఓన్లీ అన్లాక్ చేయడానికి మాత్రమే కాదు మనం ఎక్కడెక్కడైతే యూజ్ చేస్తుంటామో అంటే మనం పేమెంట్ చేసేటప్పుడు ఫోన్పే కానీ గూగుల్ పే కానీ లేకపోతే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడైనా సరే మనం ఎక్కడెక్కడైతే మన ఫేస్ ఐడి యూజ్ చేస్తున్నామో అక్కడ మనం ఈ ఫీచర్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు తొందరగా పాస్ కోడ్ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మ్యూజిక్ యాప్లో ఉన్నాం నేను ఈ సాంగ్ ప్లే చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నేను షేర్ చేయాలంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ షేర్ చేయాలంటే ఇక్కడ పక్కన త్రీ డాట్స్ ఉంటుంది దాని మీద ట్యాప్ చేసామంటే కింద షేర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది షేర్ మీద ట్యాప్ చేసామంటే మనం ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్ చేసుకుంటే ఇక క్రియేటింగ్ స్టోరీ అని వస్తుంది చూడండి స్టోరీ క్రియేట్ అవుతుంది మనకి ఈ విధంగా కొట్టిన స్టోరీ మనం షేర్ చేయొచ్చు అలానే ఫేస్బుక్లో కూడా ఇప్పుడు నేను షేర్ చేయాలంటే త్రీ డాట్స్ మీద ట్యాప్ చేసి షేర్ మీద ట్యాప్ చేశాక ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఉంటుంది ట్యాప్ చేసామంటే క్రియేటింగ్ ఈ స్టోరీ సో మనం స్టోరీని షేర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఏంటంటే మనం ఫేస్ టైం వాడుతున్నాం అనుకోండి మన వీడియో గ్రూప్ కాలింగ్ అని చేస్తుంటే మల్టిపుల్ పర్సన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా మాట్లాడేటప్పుడు మనకి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో ఈజీగా మనం రికగ్నైజ్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరు వీడియో టైల్లా కనపడుతుంది అంటుంది మనకి ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళ టైల్ అనేది హైలైట్ అవుతుంది అనమాట ఎన్లార్జ్ అవుతుంది సో మనకి తెలుస్తుంది ఈజీగా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో అని సో దీన్ని ఆన్ చేయాలంటే మన ఫేస్ సెట్టింగ్స్లో ఫేస్ టైంలోకి వచ్చాక ఇక్కడ స్పీకింగ్ అని ఉంటుంది స్పీకింగ్లో మనం ఇది ఆన్ చేసామంటే వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు ఆ టైల్ అనేది పెద్దది అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి జ్యూరింగ్ గ్రూప్ ఫేస్ టైమ్ కాల్స్ ద టైల్ ఆఫ్ ద పర్సన్ స్పీకింగ్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ బికమ్ లార్జ్ ఇది ఆప్షనల్ మీకు కావాలనుకుంటే మీద ఆన్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా రెండు అప్డేట్స్ ఉన్నాయి కానీ అవి మన ఇండియాకి అయితే మనకి అప్లికబుల్ కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ నైన్టీన్ కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ గురించి ఉంటుంది ఇంకో ఫీచర్ వచ్చింది కానీ అది మన ఇండియాకి లేదు యూఎస్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ మేబీ అదర్ కంట్రీస్ వాళ్ళు అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఇంకోటి ఏంటంటే ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ కాల్ చేసినప్పుడు మెడికల్ ఐటీని కూడా షేర్ చేయొచ్చు అనమాట అది చేయడానికి మనకు ఆప్షన్ ఇచ్చారు కానీ అది కూడా ఇండియాలో లేదు నేను మెడికల్ ఐడి ఎమర్జెన్సీ ఎస్ఓఎస్ గురించి కూడా ఒక వీడియో చేస్తాను ఎప్పటి నుంచి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఈ న్యూ ఫీచర్స్తో పాటు కొన్ని బగ్ ఫిక్సెస్ కూడా వచ్చాయి ఆ బగ్ ఫిక్సెస్ ఏంటంటే మనకి కొంతమందికి ఒకసారి మనం మెసేజ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని టెక్స్ట్లు అంటే పర్టికులర్ టెక్స్ట్ మనం క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేసి మెసేజ్ పంపించేటప్పుడు మెసేజ్ యాప్ క్రాష్ అవ్వడం జరిగింది సో దాన్ని కూడా ఫిక్స్ చేశారు అలానే సఫారీలో సఫారీలో ఏదైనా వీడియో ప్లే చేస్తుంటే మనం వెబ్సైట్లో చూసినప్పుడు మన వీడియో ప్లే చేస్తాం ఆ పేజ్లో ఉన్న వీడియోని ప్లే చేసేటప్పుడు
కూడా అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి ఐఫోన్ అనేది కాంప్రమైజ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పారు కానీ యాపిల్ దాన్ని డిస్మిస్ చేసింది దానివల్ల అయితే ఇమీడియట్ థ్రెట్ లేదని చెప్పింది కానీ అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్లో బగ్ ఫిక్స్ వస్తుందని కానీ యాపిల్ ఎక్స్ప్లిసిట్గా అయితే మెన్షన్ చేయలేదు ఈ బగ్ ఫిక్స్లో ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేశారు లేదో కూడా మనకు తెలియదు అలానే ఐఓఎస్ ట్వెల్వ్లో అయితే ఓన్లీ యాప్ ఓపెన్ చేస్తేనే మెయిల్ యాప్ ఓపెన్ చేస్తేనే మనకి ఆ థ్రెట్ ఉంటుందని చెప్పారు కొంతమంది అయితే మెయిల్ యాప్ని డిలీట్ చేసుకోవడం బెస్ట్ అప్డేట్ వచ్చేంత వరకు అని చెప్పారు సో మనకి బగ్ ఫిక్స్ వచ్చిందో రాలేదో కూడా తెలియదు కానీ యాపిల్ దీనివల్ల సీరియస్ థ్రెట్ అయితే లేదని చెప్తుంది సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యువర్ వరీడ్ మెయిల్ యాప్ని డిలీట్ చేసుకోండి లేదంటే అంతే ఉంచేయండి దీనివల్ల ఓన్లీ మె ఐఓఎస్ మెయిల్ యాప్కే ప్రాబ్లం అనమాట మైక్రోసాఫ్ట్ అవుట్లుక్ కానీ లేదా జీమెయిల్ యాప్ కానీ దానివల్ల అయితే ప్రాబ్లం లేదు సో మీరు ఇంకా అప్డేట్ చేసుకోకపోతే ఐఓఎస్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్కి ఇమీడియట్గా అప్డేట్ చేసుకోండి ఇంకోటి ఇంకో విషయం నేను మీకు చెప్పాలనుకున్నది నేను సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ చేసుకున్నాక బ్యాటరీ హెల్త్లోకి వెళ్ళే ఉంటే ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ చూడండి మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఒకవేళ ఇది అప్డేట్ చేసుకోగానే పర్సెంటేజ్ తగ్గిందనుకోండి అప్డేట్ వల్ల తగ్గిందని అనుకోవద్దు ఎప్పుడైనా సరే కొత్త సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ చేసుకున్నప్పుడు అంటే అప్డేట్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు అది రీక్యాలిబ్రేట్ అవుతుంది అనమాట ఆ క్యాలిబ్రేట్ అయిపోయి మనకి పర్సెంటేజ్ ఎగ్జాక్ట్ పర్సెంటేజ్ చూపిస్తుంది సో దానివల్ల కంగారు పడద్దు అలానే ఈ అప్డేట్లో బ్యాటరీ లైఫ్ ఎలా ఉందనేది ఇంకా చెప్పలేము అప్పుడే కొన్ని రోజులు యూజ్ చేస్తే కానీ మేజర్ డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు సో మీరు ఇంకా అప్డేట్ చేసుకోకపోతే సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ చేసుకోండి అలానే వాచ్ ఓఎస్ సిక్స్ పాయింట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కూడా రిలీజ్ అయింది మీరు ఎవరైనా యాపిల్ వాచ్ యూజ్ చేస్తుంటే అప్డేట్ చేసుకోండి ఎస్పెషల్ వాచ్ ఓఎస్ సిక్స్ పాయింట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్లో కొత్త వాచ్ ఫేసెస్ వచ్చాయి మీరు ఎవరైనా యాపిల్ వాచ్ వాడుతుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో వాచ్ గురించి కూడా నేను చాలా వీడియోస్ చేద్దాం ప్లాన్ చేస్తున్నాను సో ఈ అప్డేట్ గురించి మీ కామెంట్స్ అన్నట్టు కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి అలానే మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వటం మాత్రం మర్చిపోకండి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం టేక్ కేర్ జై హింద్